নমস্কার বাংলা স্পেয়ারের সান্দ অনুষ্ঠানে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি ছেলেবেলায় একটা কবিতার লাইনের ভাব সম্প্রসারণ করতে হতো আপনাদেরও করতে হয়েছে নিশ্চয়ই যে যেখানে দেখিবে ছাই উড়াইয়া দেখো ভাই পাইলেও পাইতে পারো অমূল্য রতন এত অমূল্য রতনে আমাদের আজ শাসক দল এবং তাদের মন্ত্রিসভা ভরে গিয়েছে যে ছাই দেখারও আর তেমন কোনো প্রয়োজন বোধহয় উড়িয়ে দেখার তো কোনো প্রয়োজন হয়ই না যেমন ধরুন এক্ষেত্রে ছাইয়ের নাম ছিল কি বাকি বাবি উর রহমান নাকি একটা সাম্বাডি আর তাকে যখন একটু উড়িয়ে দেখা গেল তো অমূল্য রতন খুঁজে পাওয়া গেল জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক ওরফে বালু দেখুন আজকে আদালত কক্ষে তার বিরুদ্ধে যে আদেশ হয়েছে সেটা শোনার পরে জ্যোতিপ্রিয় অজ্ঞান হয়ে গেছেন তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে হয়েছে আপাতত তিনি চিকিৎসাধীন আমি ব্যক্তিগতভাবে কোনো অসুস্থ মানুষ সম্পর্কে আমি কোনো বিরূপ মন্তব্য করতে রাজি নই সেটা আমি করব না আমার যেটা মনে হয়েছে সেটা হচ্ছে এই কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থাদের একটা দে ডিসক্রিমিনেট বিটুইন টার্গেট অ্যান্ড টার্গেট কারুর কারুর ক্ষেত্রে আপনারা দেখবেন ভিআইপির কথাই বলছি তাদেরকে সামন করা হয় সামন করা মানে সেই ব্যক্তিকে একটা আদালতে যাওয়ার সুযোগ করে দেওয়া এবং আদালত থেকে অবধারিতভাবে যে নো কোয়ার্সিভ অ্যাকশন ক্যান বি টেকেন অ্যাগেনস্ট সাচ পার্সন একটা রক্ষা কবচ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পাওয়া যায় আর যত বড় ভিআইপি তিনি তত সহজে পাবেন যদি সিঙ্গেল বেঞ্চে না পান ডিভিশন বেঞ্চে যাবেন ডিভিশন বেঞ্চে না পান সুপ্রিম কোর্টে যাবেন এইভাবে জল ঘুলিয়ে দিয়ে তারা যে করে হোক গ্রেফতারি অ্যারেস্ট করুন বা অ্যাভয়েড করুন এবং তারা যে সেটা অ্যাভয়েড করতে পারেন তার সুযোগ কি এই কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার আন নিজেরাই দিয়ে দেয় না সেই আমি কার কথা বলছি আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন আমি তার কন্ট্রাস্ট হিসেবে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের গ্রেফতারি এবং গতকাল শেষ রাতে আজ ভোরে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের গ্রেফতারির কথা বলতে চাই দেখুন জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে সামান করে অফিসে ডাকলে আবার তিনি আদালতে চলে যাবেন এবং গিয়ে হয়তো একটা রক্ষা কবচ পাওয়ার চেষ্টা করবেন সেটা আন্দাজ করেই এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টরেটের লোকজন সোজা তার বাড়িতে হানা দিয়েছেন শুধু তার বাড়িতে নয় আরও কত অসংখ্য লোকে তার পিএ তার দাদা তার পৈতৃক বাড়ি এক গাদা জায়গায় তারা হানা দিয়েছেন এবং তাকে গ্রেফতার করে নিয়ে গেছে একটা মানবিক দিক থেকে যদি বিষয়টাকে দেখা যায় তাহলে আশা করি আপনারা আমার সঙ্গে একমত হন যে গুড ব্যাড আগলি জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক সাধু পুরুষ আমি সেরকম দাবি করছি না এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টরেটের কাছে তার বিরুদ্ধে যে সব তথ্য আছে তার যথার যথতা নিয়েও আমি কোনো প্রশ্ন তুলছি না কারণ এগুলো আমার আয়ত্তের বাইরে যেটা আমি চোখের সামনে দেখলাম সেটা হচ্ছে রাজ্যের একজন মন্ত্রীকে সারা রাত ধরে তার বাড়িতে তল্লাশি চালানোর পর ভোর রাতে তাকে তুলে নিয়ে যাওয়া 
এবং তারপর সারা দিন একবার স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য একবার আদালতে হাজির হওয়ার জন্য তাকে নিয়ে ঘুরে বেড়ানো এর এতটা কি দরকার সত্যি থাকে যদি এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টরেটের কাছে সেই রকম তথ্য থেকেই থাকে যে তথ্যের কথা এই কিছুদিন আগে আপনাদের মনে থাকবে কলকাতা হাইকোর্টের একজন বিচারপতি ইডির কাউন্স বা কৌশলীকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছিলেন যে দেখুন পিএমএলএতে যে উনিশ নম্বর ধারা আছে সেই ধারা মেনে যদি আপনারা অ্যারেস্ট করেন একমাত্র তাহলেই করবেন এবং যদি আপনারা সেরকম কোনো সিদ্ধান্ত নেন তাহলে কেন আপনারা অ্যারেস্ট করছেন সেটা কিন্তু আমায় আদালতকে এসে জানাতে হবে ওই যে বললাম সব ভিআইপি কিন্তু আসলে ভিআইপি নয় কেউ কেউ প্রকৃত অর্থে ভিআইপি আর কেউ কেউ আমাদের পোশাকি অর্থে ভিআইপি আমার ধারণা যত প্রিয় মল্লিক এই দ্বিতীয় ক্যাটেগরিতে পড়বে সুতরাং একজন চড়া ব্লাড সুগারের রোগী হাইপোগ্লাইসেমিয়াও হয়ে থাকতে পারে তার কি হয়েছে তো কেউ বলতে পারে না একটা প্যানিক অ্যাটাকও হতে পারে সুতরাং তার চিকিৎসা হচ্ছে তা নিয়ে আমি কোনো মন্তব্য করব না আমি প্রথমে আপনাদের বললাম যে কিভাবে তারতম্য বিধান করা হচ্ছে এর চেয়েও অনেক বেশি দুর্নীতি করা এবং উদ্ধত লোককে কলার তুলে বাইরে থাকার সুযোগ করে দিয়ে আর পার্থ চট্টোপাধ্যায় জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে গারদের পিছনে ভরা হচ্ছে এটা গেল আমার এক নম্বর প্রশ্ন দু নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কথা নেই বার্তা নেই গতকাল যখন জ্যোতিপ্রিয়র বাড়িতে ইডির তদন্তকারী লোকজন উপস্থিত সেই সময় হঠাৎ দীর্ঘদিনের মৌন ভঙ্গন করে হঠাৎ সাংবাদিক বৈঠক করে যেসব কথা বললেন সেগুলো কি তিনি সবার ক্ষেত্রে বলেন পার্থ চট্টোপাধ্যায় অ্যারেস্ট হওয়ার পরে আপনারা কি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কে রা কাটতে দেখেছেন এই যে দিল্লিতে তারই দলের সাংসদ মহুয়া মৈত্র দিনে চব্বিশ ঘন্টা ধরে মিডিয়া ট্রায়ালের মুখে দাঁড়িয়ে আছেন এবং তার বিরুদ্ধে একটা সংগঠিত উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে যেভাবে পারা যায় তার সাংসদ পদটা কেড়ে নেওয়ার জন্য সে ব্যাপারে কি মুখ্যমন্ত্রী রা কেড়েছেন শুধু তাই নয় গোটা দলটাকে বারণ করে দেওয়া আছে যে মহুয়া প্রসঙ্গে কিছু বলা যাবে না যখন নুসরাত জাহান নাকি একটা নামের ভদ্রমহিলা তিনি কোনো একটা কোম্পানির ডিরেক্টর থাকাকালীন লোন নিয়ে কি সব সমস্যা হয়েছিল সেই সুবাদে তাকে ইডি ডেকেছিল তখনও মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন এটা নুসরাতের নিজের সমস্যা অর্থাৎ কেউ যদি বিপদে পড়ে কেউ সবাই নয় শি উইল মেনটেইন হার ডিস্টেন্স এবং এর মধ্যেও যেমন কেন্দ্রীয় সংস্থার টার্গেট নিরূপণের ক্ষেত্রে একটা ডিসক্রিমিনেটরি অ্যাটিচিউড দেখতে পাচ্ছি ঠিক একইভাবে তিনি প্রকাশ্যে কার পক্ষ নেবেন আর কার পক্ষে নেবেন না মুখ্যমন্ত্রী নিজেও কিন্তু সেটা খুব সচেতনভাবে সিদ্ধান্ত নেন এটা কেন হলো একটা কারণ হতে পারে 
সেটা হচ্ছে দীর্ঘ দিন যাবৎ মমতা এখন কংগ্রেসে ছিলেন যুব কংগ্রেসের নেত্রী ছিলেন কার্যত সেই সময় থেকেই তার যে কোটি কতক অনুগামী একেবারে নিঃস্বার্থভাবে তার পাশে ছিলেন তাদের মধ্যে একজন জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক একজন মুকুল রায় একজন সুব্রত বক্সি এখন একে একে নিবুছে দেউটির মতো তাদের আর বলবোলা তৃণমূল কংগ্রেসে একেবারেই নেই কাদের আছে আপনারা সব জানেন সুতরাং এটা হতে পারে যে কোথাও একটা জ্যোতিপ্রিয়র জন্য মমতার হৃদয়ে একটা দুর্বলতা আছে কিন্তু সেই জন্যই কি তিনি জ্যোতিপ্রিয়র হয়ে আগ বাড়িয়ে এত কথা বললেন বোধহয় তা নয় তার কারণ হল জ্যোতিপ্রিয় ব্যক্তিগতভাবে যত ঘাপলাই করুক নিশ্চয়ই করেছে অনর্জিত বৈভব এই তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা মন্ত্রী ইত্যাদিদের ক্ষেত্রে আজ এমন একটা মহাকাব্যিক প্রপোর্শন পেয়ে গেছে যে এ নিয়ে আর বিস্মিত হবারও কিছু থাকে না জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে না হয় প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্টে এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টরেট ধরল এই তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বে আমি যখন বলছি কথাটা দায়িত্ব নিয়ে বলছি ব্লক স্তর থেকে কেন্দ্রীয় স্তর পর্যন্ত এমন অসংখ্য নেতা আছেন যাদের বিরুদ্ধে প্রিভেনশন অফ করাপশন কেস হলে ত্রাহি মধুসূদন অবস্থা হয়ে যাবে তাদের অনর্জিত বৈভব চুরির টাকা তোলার টাকা এটাই দাঁড়িয়ে গেছে এখন শাসক চরিত্রের সবচেয়ে বড় দিক এখন বাকিবুর রহমানের সঙ্গে কি ধরনের সংঘাত জ্যোতিপ্রিয় ছিল সেটা আমি বলতে পারবো না আজকে অনেক কথা বলেছে ইডির কৌশলী আমিও শুনেছি দেখা যাক আরও দিন গেলে প্রমাণিত হবে যে সেগুলো কতটা ধোপে টেকে কতটা টেকে না আমি যেটা বলতে চাইছি সেটা হচ্ছে এই যে দীর্ঘ দশ বছর ধরে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক খাদ্য দফতর সামলেছেন এবং এই পিরিয়ডে যা কিছু হয়েছে কেননা পিডিএস অর্থাৎ রেশন ব্যবস্থা হচ্ছে গরিবের কাছে পৌঁছানোর একটা মস্ত বড় হাতিয়ার সেই রেশন ব্যবস্থায় সংক্রান্ত যা কিছু অনিয়ম বেনিয়ম গরমিল সব কিছুই হয়েছে মুখ্যমন্ত্রীকে গোচরে রেখে কখনো সকনো তার প্রকাশ্য মদত নিয়ে আপনারা দেখবেন যে আমাদের রাজ্যে এখন একটা জিনিস দস্তুর হয়ে গেছে সেটা হচ্ছে যখনই কোনো প্রকল্পের ক্ষেত্রে আধার কার্ডকে লিঙ্ক করাটা বাধ্যতামূলক হয়ে দাঁড়ায় তখনই গেল 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 রব এ রাজ্যে উঠতে থাকে একইভাবে আমরা দেখেছি মানরেগায় কিভাবে ভুয়ো জব কার্ড বিলি করে লক্ষ লক্ষ মানুষ যাদের আসলে পাওয়ার কথা নয় তাদের টাকা নিয়ে তারা তুলে নিয়ে পকেট অস্ত করেছে একই ঘটনা তো আমাদের এখানে রেশন কার্ডের ক্ষেত্রেও হয়েছে এবং আপনাদের স্মরণে থাকতে পারে যে কেন্দ্রীয় সরকার যখন বলল 
যে রেশন কার্ডের সঙ্গে আধার কার্ডকে লিঙ্ক করতে হবে সিডিং ইজ এ মাস্ট আমাদের মুখ্যমন্ত্রী সেটা শেষ বিন্দু পর্যন্ত অপোজ করেছিলেন শুধু অপোজ করেছিলেন তাই নয় বিষয়টা যখন শেষ পর্যন্ত সুপ্রিম কোর্টে গেল এবং সুপ্রিম কোর্ট বাধ্যতামূলক করে দিল এই লিঙ্কিং তার প্রসেসটাকে তখন দেখা গেল তখন আর কোন উপায় থাকছিল না এটা কেন করা হয়েছিল জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক তো বলেননি যে আমি আধার কার্ড করতে দেব না আধার লিঙ্কিং করতে দেব না বলেছিলেন তো স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী কেন বলেছিলেন যে মুহূর্তে আধার লিঙ্কিং এর প্রসেস শুরু হলো অর্থাৎ ডিজিটাল রেশনিং বলতে যেটা বোঝায় আমরা দেখলাম দু কোটি রেশন কার্ড এ রাজ্যে ভুয়ো রেশন কার্ড বাতিল হয়ে গেল দেখুন এই কেলেঙ্কারির যেটা লার্জার পিকচার একটা তো দিক গেল জ্যোতির প্রিয় ব্যক্তিগত স্তরে কোথায় কি দুর্নীতি করেছে সেটা যেমন আছে বাট দ্যাট ইজ অ্যান অফ শুট অফ এ লার্জার স্ক্যাম হুইচ রিলেটস টু দিস পলিসি সেটা হচ্ছে দু কোটি লোককে এই রাজ্য সরকার বাদ দিতে বাধ্য হলো তার মানে দু হাজার এগারো থেকে দু হাজার কুড়ি একুশ এই যে একটা দশ বছর ধরে চলা একটা রাজত্বে তার মানে দু কোটি ভুয়ো রেশন কার্ড হোল্ডার তাদেরকে আসলে তো তাদেরকে দেওয়া হয়নি তাদেরকে সাক্ষী গোপাল রেখে টাকাটা তাহলে কি ভূতে নিয়েছে মূল ইস্যুটা হচ্ছে এখানেই এবং যেখানেই দেখবেন কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্যের একটা কম্পোনেন্ট আছে সেখানেই এই সরকার যেটা চেষ্টা করেছে সেটা ওই মানরেগাকে বিভিন্ন প্রকল্পে গ্রাম সড়ক যোজনায় নিজের নাম চালিয়ে দেওয়া ঠিক একইভাবে এই চাল ডাল বন্টনের ক্ষেত্রেও আমরা দেখেছি যে নেপই দই বানার মতো করে রাজ্য সরকার কেন্দ্রের কাছ থেকে ভর্তুকিটুকু নিয়ে নিজের নামে দাতব্য করছি বলে চালিয়ে দিয়েছে সুতরাং এই কেলেঙ্কারির অনেকগুলো দিক আছে সবচেয়ে বড় দিক হল নীতিগত নীতিগত দিকটা হলো যে টু অপোজ দ্য সিডিং অফ আধার কেননা মুখ্যমন্ত্রী জানেন বিলক্ষণ জানেন বা জানতেন যে কত লোকের ভুয়ো কার্ড আছে এবং সেই কার্ড আছে বলেই তার দলের কত লোক করে খাচ্ছে চাকরি দিতে পারেন না বাকরি দিতে পারেন না গ্রামে গরিব মানুষ কোথাও কাজ পায় না যুবকরা ফেপা করে ঘুরে বেড়ায় তার চেয়ে যদি পঞ্চাশটা একশোটা দুশোটা ভুয়ো রেশন কার্ড নিয়ে সেগুলোকে কালোবাজারে বিক্রি করে চাল ডাল তার দু পয়সাও আয় হয় তাহলে তো একটা সেফটি ভালভ হিসেবে কাজ করে সুতরাং এই রাজ্য সরকার শুধু যে দুর্নীতিকে একটা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছে তাই নয় দুর্নীতিটাকে দল পরিচালনার ক্ষেত্রে এবং দলের ভিতরে যাতে অসন্তোষ মাথা চার না দেয় সেই জন্য সেফটি ভালভ হিসেবে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে খুব সুনিপুণভাবে ব্যবহার করে চলেছে এবং যখনই ধরা পড়ছে তখনই দেখা যাচ্ছে উলু খাগড়াদের বলি হচ্ছে আসল মস্তিষ্ক নিয়ে কেউ কিছু বলছে না এটা গেল এক নম্বর এই কেলেঙ্কারির দ্বিতীয় দিকটা যেটা সবচাইতে রিপাগনেন্ট সেটা আমরা দেখেছিলাম প্যান্ডেমিকের সময় 
আপনাদের মনে থাকতে পারে যে যখন প্যান্ডেমিক সাংঘাতিকভাবে মাথা চাড়া দিল তখন কেন্দ্রীয় সরকার একটা প্রধানমন্ত্রী বিশেষ অন্নদায় যোজনা বলে একটা ইয়ে শুরু করেছিলেন প্রকল্প শুরু করেছিলেন যেখানে বলা হয়েছিল যে তিন মাসের চাল এবং পরবর্তীকালে আবার এক মাসের তিন মাসের জন্য ডাল যারা এই ফুড সিকিউরিটি সিস্টেমের আওতায় আছেন সমস্ত বেনিফিশিয়ারির কাছে গোটা দেশ জুড়ে সেগুলো পৌঁছে দেওয়া হবে দেওয়া হবে এবং এই জন্য ওই সেই সময়কে বলা হতো যে প্রথম ধাপে কেন্দ্রীয় সরকার বরাদ্দ করেছিল ছেচল্লিশ হাজার একষট্টি কোটি টাকা চালের ক্ষেত্রে চাল এবং গম তারপরে ডাল বিতরণের জন্য উনিশ দশমিক চার কোটি বেনিফিশিয়ারিকে আইডেন্টিফাই করা হয়েছিল সব মিলিয়ে দেশের আশি কোটি মানুষকে বিনে পয়সায় চাল ডালের সংস্থান করে দিয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকার কিন্তু আমরা কি দেখলাম আমরা দেখলাম ভারতবর্ষের বাকি সব রাজ্য এফ সি আই এর গুদাম থেকে রিকুইজিশন দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ মতো সেই চাল ডাল তুলেছে এবং পিডিএস সিস্টেমের মধ্যে দিয়ে যারা এই ফুড সিকিউরিটি অ্যাক্টের আওতায় থাকা বেনিফিশিয়ারি তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করেছে পিলফারের যে কোথাও হয়নি তা নয় কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে সেই চেষ্টাই করা হয়নি এটা প্রথম ধরেছিলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর তিনি সোজা চিঠি লিখেছিলেন আমাদের মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি লিখে বলেছিলেন যে তাকে কেন্দ্রীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী এখন প্রয়াত রামবিলাস পাসওয়ান নিজে বলেছেন যে এফ সি আই এর গুদামে এই যে আপৎকালীন যে ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় সরকার করেছেন সেই ব্যবস্থা মোতাবেক সব কিছু এফ সি আই এর গুদাম জাত করে দেওয়া হয়েছে সমস্ত রাজ্য এর সুযোগ দিচ্ছে কেবল পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া এবং তখন এই জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক খুব বড় বড় বলচাল মেরে বলেছিলেন যে আমরা কখনো রিকুইজিশন দিয়ে কেন্দ্রের কাছ থেকে কিছু নিই না কেন্দ্র যদি দিতে হয় দেবে কল্পনা করুন প্রথমে তো প্রথম কথা হচ্ছে তার মানে এই রাজ্যে এখনো পর্যন্ত রেশন কার্ড হোল্ডারদের সংখ্যা যেটা এই সিডিং এর পরেও দ্যাট ইজ অলসো সাসপেক্ট আমি সেটা না হয় বাদ দিলাম তার মানে দাঁড়াচ্ছে এই যে কেন্দ্র কি করে আপনাদের একটু বড় হয়ে যাচ্ছে আজকে কোন উপায় নেই কেন্দ্রের ভর্তুকি প্রাপ্ত যে রেশন ব্যবস্থা আছে তাতে মোটামুটি তিনটে ব্যাপার আছে একটাকে বলে অন্তর্দয় আয় যোজনা আরেকটাকে বলে স্পেশাল প্রায়োরিটি হাউস হোল্ড আরেকটা হচ্ছে প্রায়োরিটি হাউস হোল্ড এর মধ্যে ধরুন যদি তিরিশ টাকা খরচা হয় সেই তিরিশ টাকার মধ্যে সাতাশ টাকা দেয় কেন্দ্র রাজ্য দেয় এক টাকা গ্রাহক দেয় দু টাকা আউট অফ থার্টি আর প্রাপকদের মাসের পাঁচ কেজি চাল গমের জন্য কেন্দ্রকে তার মানে দিতে হয় একশো টাকা গ্রাহক দেন দশ আর রাজ্য দেয় পাঁচ টাকা এছাড়াও রাজ্যের দুটো রেশন প্রকল্প আছে একটাকে বলে আর কে এস ওয়াই ওয়ান আর একটাকে বলে আর কে কেস ওয়াই টু এখন আমরা যদি এর হিসেব নিই যে বিনে পয়সায় কেন্দ্রীয় সরকার এই যে গরিব কল্যাণ যোজনার বরাদ্দ করলেন তাতে কত লোকের আসার কথা আট কোটি চুয়াত্তর লক্ষ মানুষ বাংলায় ছিলেন অফিসিয়ালি সম্ভব 
সুতরাং এই শস্যের মধ্যেই কিন্তু আসলে ভূত আছে যেখানেই দেখা যাবে জনমনোরঞ্জনের একটা সুবিধে পাওয়া যাবে সেখানেই হয় আমি বিরোধিতা করে একটা জিনিসকে আটকে দেওয়ার চেষ্টা করব করে বলব কেন্দ্র টাকা দিচ্ছে না তাই পারছি না নতুবা একটা অসাধু ব্যবস্থাকে চালিয়ে যাব চালিয়ে যাব যতদিন পর্যন্ত না ধরা পড়ি আর ধরা পড়লে বলবো ধর্না দিতে হবে আমাদের কলকাতায় দিতে হবে দিল্লিতে দিতে হবে গরিবের প্রাপ্য গরিবকে দিতে হবে গরিবের টাকা লুট করল কে এ তো কি আর বলব অর্থাৎ চুরিও করব আমি আবার সাফাইও গাইব আমি আই উইল বি দা জাজ জুরি অ্যান্ড এক্সিকিউশনার এবং রাজ্যবাসী আপনারা নীরব থাকবেন কেননা দুয়ারে সরকার চলছে ভালো থাকবেন শুভরাত্রি নমস্কার